Hi dear students, welcome to the uh, new session of Management Science. Management Science le linear programming ana na wale discuss hi na the. Management Science le wale pradana petto technique ana linear programming ana na the. Linear programming ana pradana wale to na wale ubiyoi kuna na the. Na wale resources gale limited ana na samayte the. A resources gale effective ana to utilize hi na ni wandi ta ana linear programming ana na wale yore technique ana ubiyoi kuna na the. Yedo the mathematical technique ana, yedo mathematical tool ana. उपयोग जीरो ओके सो इन प्रॉब्ल लीनियर इक्वेशन आल्गी ग्राफिकल मेतड उपयोग प्रॉब्लम सोल्यूशन का नमक आद्य लीनियर प्रोग्रामिंग स्टेपा स्टेप इतर लीनियर इक्वेशन अल पी पी फोम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फोम फीसीब सोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेज फीसीब सोल्यूशन का मेतड नल्गी फीसीबल सोल्यूशन का ऑप्टिम सोल्यूशन का मेतड नल्गी ग्राफिकल मेतड अब सिंप्लक्स मेतड सो इन वे ग्राफिकल मेतड आदमीज इनक्वालिटी इक्वालिटी कणवेटीवल Then uh, 100x1 plus 120x2. That is called subject to constraints. This is called limit to constraints. So, x1 plus x2 less than. Now, this is an inequality. Then, uh, 10x1 plus 20x2 less than or equal to. That is inequal. That is called 20x1 plus 12x2 less than or equal to. This is inequal. Uh, inequal is called equality. That is called x1 plus 20x2 less than or equal to. X2 greater than or equal to zero. Uh, this actually means that X1 greater than or equal to zero, X2 greater than or equal to zero, and all these things. Okay. So all of these are an equal formula. Now we have to look at this. This is one of the stages. Now we have to look at this. All of these are an equal formula. Okay. So this is the equation. 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 Less than or equal to another number equal to twenty five. Okay, then random the equation ten x one plus twenty x two equal to four eighty. Okay, then more number the equation twenty x one plus twelve x two equal to three sixty. Then next x one equal to zero. X2 equal to zero. You read it like that. Our mean inequalities. We mean equalities. I have to convert it into another one. One of the step I have to do. Okay. Then after this, we have to do one of the equation. So equality like that. We have to do it. Then after this, we have to do one of the equation. And then one of the equation x1 plus x2 equal to 25. Okay. वाल्यूर Let x1 zero equal to then x2 again I require me so x1 zero zero plus x2 equal to 25 that means x2 equal to 25 clear. अपो अतिये पॉलिसेन नम्बर दिए नू x2 zero आटे डुगु नो if x2 equal to zero then x1 
plus 0 equal to 25. That means x1 equal to 25. Clear. What about x1 in the game? x2 in the game. Value get it. That is what I will do in the x1 in the value nor in the 0 on. So I will you read the leg of the matter 0 25. That is x1 in the value 0, x2 in the value 25. Clear. That is what I will do in the x1 in the value 25. x1 equal to 25. 25, x2 in the value 0. Your formula. That is x1. X2. You read the lake number the Marty Erdana. Okay. Idana on Namath stepper, E. D. 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 X1 value, X2 value, Gana Nalana, add the step by to Paranatula. Okay. Say the three ulo, Namadim say the equation at two, equation number, Ella inequalities in a number, equalities Akimati, the X1 plus X2 equal to twenty five. 10x1 plus 20x2 equal to 480, 20x1 plus 12x2 equal to 360. All we need to do is equal to another formula. We need to do equation. We need to do the equation. We to x1 plus x2 equal to 25. We need to do the equation. We need to do x1 0 and the value. We need to do x2 value. We need to do x2 and the value. We need to do x1 and the value. The bracket Okay. 10 x1 into 0 plus 20x2 equal to 480. Clear. Okay. 20x2 equal to 480. 10 into 0 more in 0 plus 20x2 equal to 480. x2 equal to 480 divided by 20. So, x2 equal to 480 divided by 20 equal to 24. That is, x2 the value 24. Okay. That is, the total values in the x1, 0, 0, 24. Clear. Then, next, if x2 equal to 0. x1, 0, I turn on the other. Then, x2, 0, I turn on If x2 equal to 0, I can 10x1 10x1 so 10x1 plus x2 and 0 so 20 into 0 equal to 480 so 10x1 plus 0 equal to 480 so x1 equal to 480 divided by 10 we value the value 48 clear so now the value x1 48 and 48 0 clear. So with the random number 25 25 the 0 and 48 and x1 so 48 then 24. You read the lake. So now the random equation in number solve the trend. Okay. This is the moon equation. That's normally the power of the number solve you know equal to 360. That is the equation. 20x1 plus 12x2 equal to 360. That is the equation. So, we will solve this. So, let x1 plus 12x2 equal to 0. x1 is 0. Let x1 equal to 0. That is the 
actual x2 equal to 360. So x2 equal to 360 divided by 12. Now we get the answer on the answer. 30. Now we will say if x2 equal to 0. x2 is 0. 20x1 plus 12 into 0 equal to 360. Then 20x1 plus 0 equal to 360. So x1. X1 equal to 360 divided by 20. We will get the answer 18. So, we will get x1 18 and x2 30. So, x1 18 and x2 30. Okay, this is the equation. So, we will solve the equation. This is the next stage. So next stage is इधर बोले नम्बर एक ग्राफ वर्कर नल दाना इ ग्राफ लेकर नम्बर इक्वेशन्स ने नम्बर कोण्डवेर एंड द अंडर इक्वेशन्स ने कोण्डवेर ने इन्हें एंडी टिला एक्स वन इंडी यूम एक्स टू इंडी यूम वैल्यूस आना नम्बर कंडर दी टिला सो नम्बर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सो एक्स एक्सिस ले नम्बर डिकन्� y axis ले नम्बर x2 values होना डिगंडर, so ये रंड values हो नम्बर मून equations नेम कंडरती टंडर, अल्ल x1 इंडे value, x2 इंडे value, मून equations नेम नम्बर कंडरती टंडर, so आम मून equations नेम नम्बर योरी योरे graph ले क plot ये आने चाहिए इंदर, so नम्बर अन्ना मत्ते equation डुगनो Okay, nama orang nama itu equation le x1 ini de value nuar ini terana 25 an. Adem boleh tu, nama itu equation le x2 ini de value nuar ini 25 an. So, ini dua dua nama kita ini dua dua nama kita graf le ke kondo ini dua dua. So, nama kita graf le dua dua nama kita 25 ada dapat tu. Adem x1 x axis le nama kita ada dapat tu nama 25. Okay, then x2 y axis le 25. Ini dua dua point ini nama kita ini dia connect je ya, connect je nama line ini berikan. So, this is the equation of the one and the other equation. This is the equation of the one and the other equation. What is the equation of the one and the other equation? x1 plus x2 equal to 25. So, we will take the equation of the one and the other equation. So, in this case, we will take the equation of the one and the other equation. Then, we will take the equation of the two and the other equation. The equation of the x1 value and the x2 value. We will take the equation of the two and the other equation. The equation of the x1 value and the x2 value. We will take the equation of the 48 and 24. इधर नमले नए रहते चाहिए था तो पॉल्ट तन्ने अराय तमलो अन्नामते इक्वेशन दे चाहिए था आधे पॉल्ट तन्ने नमले ग्राफ लेगो गुंडू बेरा नमले ग्राफ ने अत अत प्लोटी या नमला डायलर पढ़ती हुई कर एंड आमते इक्वेशन दे पॉइंट्स भी रहना उधर 48 आना एक्स वन ले 48 आना सो 48 ले नमले अराय पढ x2 ले 24 आना अल्ल x2 ले 24 आना सो 24 लो उन आड़े आला पढ़ता हूँ सो नाम के दोनों गुड़ा इंटरसेक्टी आना सो नाम लोग कनेक्टी आना दोनों पॉइंट गुड़े कनेक्टी आना कनेक्टी इन्ना इधर बोले इधर लाइने वर्षों उड़ गा सो इधर नाम लोग दोनों मतलब इक्वेशन वाले इन्दर नाम लोग नए अत्यंत शेदा दे पोल तन्ने ये बड़ी नाम लोग दिए इन्दर दंडे आदिने लाइनर रिप्रेजेंटी इन्ना वो इक्वेशन नाम लोग दिए इन्दर इन्दर दंडे आदिने इक्वेशन वेरन्दर टेन एक्स वन प्लस ट्वेंटी एक्स टू इक्वल � then mona mati dah. Mona mati tu itu boleh terus cerita. Nama kita x1 value x2 kan dah titen dah. x1 beri nanti 18 ana 18. So 18 la ada lapor tu no. Then x2 beri nanti 30 ana 30 la ada lapor tu. Then connect je ega. Okay. Itu tu nama kita nanti cerita dah. Pula tu nene our equation ni. Ibrana nama kita erdiu akan dah dah. यू री दिले ना हमारा इक्वेशन है दिए टेंडर इधर आना ना हमारा एक स्टेप पाई टेप पर आयें डर देन नेक्स्ट स्टेप पर हमारे चाहिए इतने आना उन्हें ना हमारे एल्ला इक्वेशन है यूम इनिक्वालिटी लम इक्वालिटी ले के मार्टी अदने शेष हम ओरियो इक्वेशन ले यूम एक्स वन इंडे यूम एक्स टू इंडे वैल्यू ना 
കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റീസ് അതിന്റെ സിമ്പിൾസ് ലെസ് ദാൻ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതായത് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഏരിയയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനകത്ത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണോ അതോ ഇവിടെയാണോ ഏത് ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിന്നെ ഗ്രാഫിനകത്ത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ആ ഒരു സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ആ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനകത്ത് ആ ഒരു ഏരിയ എവിടെ എന്നുള്ളതാണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ആ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പിന്നെ കൺസ്ട്രൈൻസിന്റെ സിമ്പിൾസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രൈൻസ് ലൈനിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഓക്കെ കൺസ്ട്രൈൻസ് ലൈനിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രൈൻസ് ലൈൻ അതായത് ഇക്വേഷന്റെ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസിന്റെ ആ ഒരു സിമ്പിള് അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൺസ്ട്രൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇതെല്ലാം കൺസ്ട്രൈൻസ് ആണ് ടെൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി എക്സ് ടു നമ്മുടെ കൺസ്ട്രൈൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലെസ് ദാൻ ആണ് അല്ലെ ദെൻ അതുപോലെ നമ്മൾ ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ കൺസ്ട്രൈൻസിൽ വരും അല്ലെ സോ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രൈൻസിൽ ലെസ് ദാൻ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈനിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ലെസ് ദാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ലൈസ് എബൌ ദി ലൈൻ ഓക്കെ ദെൻ ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ കൺസ്ട്രൈൻസ് ലൈൻ ഇഫ് ദ കൺസ്ട്രൈൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ലൈസ് ബിലോ ദി ലൈൻ ലൈനിന്റെ താഴെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഓരോ ലൈനുകളും എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ നോക്കണമെന്നില്ല ഓരോ ലൈനുകളായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാവുന്നതാണ് സോ ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന ലൈൻ ആയിരുന്നു അതിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലെസ് ദാൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ലെസ് ദാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ താഴെയാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ലൈനിന്റെ താഴെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വന്റി ഫൈവും ട്വന്റി ഫൈവും വന്നിട്ടുള്ള ലൈൻ ആയിരുന്നു സോ ഇതിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ സോ ഇതിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലൈനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ലൈനുകൾ നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർ എയ്റ്റി വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൺസ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടെൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റി ആണ് ക്വസ്റ്റിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സോ അതിന്റെയും എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ആയതുകൊണ്ട് താഴെയാണ് അല്ലെ സോ ഇതിന്റെയും താഴെയാണ് നമ്മുടെ ലൈന് അതായത് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ താഴെയാണ് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്വന്റി എക്സ് വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ അതിന്റെയും താഴെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും താഴെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ താഴെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു
പിന്നെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ലൈസ് ബിലോ ദി ലൈൻ ആണ് സോ ഓരോ ലൈനുകളും നമ്മൾ നോക്കണം എല്ലാ ലൈനിന്റെയും താഴെയാണ് ഇഫ് എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാത്തിന്റെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻ ലൈനുകളും ലെസ് ദാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അതിന്റെ എല്ലാം താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാത്തിന്റെയും താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അതിന് പേര് നൽകുകയാണ് ഓരോ പോയിന്റുകൾക്കും ഓക്കെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോയിന്റുകൾക്കും നമ്മൾ പേര് നൽകുന്നു പി ദെൻ ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ക്യു എന്ന് നൽകി ദെൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ആർ ദെൻ ഇ എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ക്യു ആർ എസ് ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ പി ക്യു ആർ എസ് സോ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഈസ് ഒ പി ക്യു ആർ എസ് സോ നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ പോയിന്റുകളിലും നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയനിലെ ഓരോ പോയിന്റുകളുടെയും വാല്യൂസ് അതിൽ എക്സ് ആക്സിലെയും അതായത് എക്സ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് ടുവിന്റെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓ ഓ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണ് അല്ലെ കാരണം എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും സീറോ ആണ് വരുന്നത് എന്നാൽ പി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എക്സ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് ടുവിന്റെയും വാല്യൂ എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂവിൽ എക്സ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് ടുവിന്റെയും വാല്യൂ എത്രയാണ് ആറിൽ എക്സ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് ടുവിന്റെയും വാല്യൂ എത്രയാണ് എസിൽ എസ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് ടുവിന്റെയും വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുകയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആണിത് അല്ലെ നമ്മുടെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പിയുടെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും പിയുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ദെൻ മറ്റൊരു വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് സീറോ ആണ് അല്ലെ അതായത് എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും എക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോറും ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സോ അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന പോയിന്റുകൾ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ആക്സസിലെ പോയിന്റുകളാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ സോ പി എന്ന് പറയുന്നതിൽ പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു അവിടെ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ദെൻ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വരുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അല്ലെ സോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളത് മാറ്റി എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ആറിന്റെ വാല്യൂ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ എസിന്റെ വാല്യൂ കാണണം സോ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അല്ലെ ഏതൊക്കെ ലൈനുകളാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലൈന് ടെൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ലൈനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ലൈനും അതായത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ലൈനും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് Q എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യൂയിലെ ഓരോ വാല്യൂസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും എടുത്ത് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് പോയിന്റ് ക്യു പാസസ് ത്രൂ ടു ലൈൻസ് അല്ലെ രണ്ട് ലൈനുകളിലൂടെയാണ് പോയിന്റ് ക്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പോയിന്റ് ക്യു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെ ലൈൻ ആയിരുന്നു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വന
ടെന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നത് ടെൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇക്വേഷനും തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ത്രീ തേർഡ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഡിഡക്ട് ചെയ്യാണ് ഡിഡക്ട് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഫ്രം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഡിഡക്ട് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഫ്രം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടെൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സോ നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെൻ എക്സ് വൺ ടെൻ എക്സ് വണ്ണും പോകും അല്ലെ സോ അത് മൈനസ് ചെയ്ത് പോയി ദെൻ ടെൻ എക്സ് എക്സ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി എക്സ് ടു തേർഡ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ എഴുതിയത് തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സോ എനിവേ ടെൻ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അത് സെക്കൻഡ് ഇതാണല്ലോ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെ സോറി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇത് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഡക്ട് തേർഡ് ഫ്രം ടു സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് തേർഡ് ആണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ടെൻ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ടു തേർട്ടി സോ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി മൈനസ് സോറി ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ത്രീ അല്ലെ സോ നമ്മുടെ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കാണണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കാണാം സോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ദൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു അതായത് എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് എക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ക്യു എന്നുള്ള ഇടത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ക്യൂവിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതേപോലത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആറിലെ വാല്യൂസ് കാണുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് പോയിന്റ് ആർ ഓക്കെ പോയിന്റ് ആറിന്റെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പോയിന്റ് ആറ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലൈൻസ് ഒരു ഇ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ലൈനും അതായത് ഒരു ട്വന്റി എക്സ് വൺ പ്ലസ് ട്വൽ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലൈനും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലൈനും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പോയിന്റ് ആർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് പോയിന്റ് ആർ ഇവിടെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആറും ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് ആർ പാസസ് ത്രൂ ടു ലൈൻസ് രണ്ട് ലൈനിലൂടെയാണ് പോയിന്റ് ആർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി എക്സ് വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്വന്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത് ശരിയാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അത് നോക്കണം എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ്
20 x 2 equal to 500 minus then uh, 20 x 1 plus 12 x 2 equal to 360 so minus 20 x 1 20 x 1 cancel i poi 20 minus 12 8 x 2 equal to 500 uh, minus 360 500 minus 360 140 so x2 equal to 140 divided by 8 so now we get 17.5 that x2 value is 17.5 so we get the value of x2 value we get the value of x2 value so we get the value of x2 value 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 so substitute x2 value 1 one number the equation will now let substitute the number one number the equation on the level of the letter to lay x1 plus x2 equal to 25 then number one number the equation a little number the value nor in the 17.5 honor so x1 plus 17.5 equal to 25 then x1 equal to 25 minus 17.5 that is equal to 7.5 okay 7.5 one number x1 in the value no right x2 in the value no rain 17.5 x1 in the value 7.5 one okay is on a number next stage in the right that then s s point and next to another s point on that the shader both in another so i'm gonna be point the values are going to q point the values are going to the both in our point the values are going to our point level again to the 17.5 of the both in a 7.5 on either x1 is 7.5 like almost time with another other both in a pin a y point y axis in another the x2 on the number 17.5 on the other you know cool a point in the right the s point on a s in a local local health announce like a medium x1 on the right now there they will get a lot now the last equation i will solve it up okay x1 in the value nor in the 18 other both in a x2 in the value nor in the zero i don't know another okay x1 x1 on the right the 18 or pull it uh x2 on the right the zero on a kit on the top okay so our value now could get it under the number next stage in the right in the either e-value cell and our table format like you don't know the honor so our formatting in anna so next stage in the right in the bullet table number create here in the other number point x1 x2 then number objective maximize that equal to 100 x1 plus 120 x2 and the objective to the other so number points with another o p q r s on so o at the world in a p q r s number one by your night is a o point level x1 in the x2 in the values and or in the zero on a lay so oil x1 zero on a x2 zero on a but i'm gonna zed like i don't know objective like apply to the area and then with a z equal to 100 x1 either 100 into zero plus 120 into zero zero on order and the answer right to area the random to the order p point on a p in order kind of the trend i don't know the values and or in order to kind of the trend x1 and or in the zero you x2 and or in the 24 one i'm left over to kind of the trend so now look at the number of objective functional apply she has a d equal to 100 into x1 like 100 into x1 100 into zero plus 120 into 24 so now get in the value in or in the 2880 2 now create it right now so you know what our table now what is it the letter and I'm an objective function number of play chamber one so q value nor in the 2 and 23 later on okay deal to the other so 100 x1 100 into 2 plus 120 into 23 equal to okay to more than directly to lie to the arrow with another in there uh answer right to area the next r value on a pqr like r in the computer level on earth they kind of the trend x1 and or in 7.5 x2 and or in a 17.5 on a so now let us all be in more hundred into 7.5 plus 120 into 17.5 
സോ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ദെൻ എസ് പോയിന്റിൽ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റീനും സീറോയുമാണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു സീറോ സോ നമുക്ക് കിട്ടുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ വാല്യൂസിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ പോയിന്റുകൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൺ അതായത് ഫീസിബിൾ പോയിന്റുകൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റുകൾ അല്ലെ നമ്മുടെ മാക്സിമം വാല്യൂസ് ആണ് പി ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് പി പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൺ സീറോയും എക്സ് ടു മാത്രം ട്വന്റി ഫോറും ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുക ക്യൂ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആയിരിക്കും ആറാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ആയിരിക്കും എസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഇസഡ് ആയിരിക്കണം ഇസഡിന് നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതിലാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആണ് സോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് So the maximum value of Z equal to 2960. So, ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സോ നമ്മളത് ഇവിടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സോ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ അതിനൊരു കൺക്ലൂഷൻ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് ടേബിൾ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ടു ട്വന്റി ത്രീ അല്ലെ ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നത് ഹെൻസ് ദ കമ്പനി ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് വൺ അതായത് നമ്മൾ ടു എന്നുള്ള എക്സ് വൺ ആണ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് ടു ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എന്നുള്ള ആ ഒരു മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് എക്സ് വണ്ണും ഇരുപത്തി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് എക്സ് ടു നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ആസ് പെർ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻ കാണാവുന്നതാണ് സോ വൈൻഡപ്